光线多是虚构，焦虑在小背后，别无选择，默默承受。来自渴求，抢走说不的理由。就算崩溃，也要拾起足够，发泄也思前想后。我不罢休。先说，啊，你你先说呗。那，那回家说。啊，回家说。老公，老公，什么？咱家门口有个人。别怕。谁呀、啊？这是。多会儿。啊。叫他不见了。你这够不够啊？要不要再给你做一碗？够了够了。哎，这都第二碗了。不好意思，你们吃急了。老婆，你确定你该找的地方都找了吗？都找了，他同学、同事、亲戚全部都问遍，没有一个人知道他在哪儿。廖山，你是我最后的救命稻草了，你肯定知道他在哪儿。我求你了，告诉我，行不行？不是，凭什么我知道他在哪儿啊？他去哪儿会告诉我？这个事儿我想了一整天，这个问题的根子啊，应该还是出现在你这儿。啊！他什么啊？跟我有什么关系？自从你去小南老家找过他之后，他整个态度就变了。哎，不光对我越来越冷漠，他居然还找了一个工作。你说我思前想后，这件事情跟你真的脱不了关系。小山，你跟我说实话，他去找工作是不是你撺掇的？谁撺掇他了？那你是不是跟他说什么了？我就跟他说。要理清和你的关系。问题就在这句话上。哎，你知道我去接他，他跟我说什么？他说要重新思考我们俩之间的关系。我说我们俩之间什么关系啊？他说反正不能是以前那种关系，以后什么关系？他没想清楚。以我对小南了解，他绝对说不出这样奇怪的话来。原来问题还是在你这儿，是你把他洗了脑啊！果然，你说我这不找你找谁啊？你到底把他藏哪儿了？我这两碗面是为了狗了是吧？还被反咬一口。哎，是我要去找龚小楠的吗？不是你死乞白赖求我去的吗？再说了，按你这个逻辑，那事儿不是出你身上了？你不打他那一下，他能跑吗？不好好反思自己的问题，这屎盆子扣我头上。我是打了，但是我道歉了。按照小楠以前的脾气，我一道歉肯定就跟我和好了。现在我说什么都不管用了，所以呀、啊，这还是被你洗了脑啊！我不找你找谁啊？行行行行行，先不吵，先不吵。什么先不吵？去一边去。没。哎，那这个事儿咱俩得好好论论了。打根儿上起，就怪你逼着顾小南给你们家传宗接代。
这哪跟哪儿，这有什么关系啊？懵了吧？你是不是打结婚开始，天天逼人家给你生孩子？那结婚不就是得生孩子吗？有问题吗？那是不是生不出来？他连这都跟你说。因为他没有人说，他身边最亲近的人都不理解他心里的焦虑。结婚以来他就没有工作，他如果再生不出孩子，他觉得在你面前根本都抬不起头来。他所以才会背着你去做了那个什么输卵管的疏通手术，你知道吗？啊，做手术，所以还是真是他有问题啊！我亲，哎，你这什么朋友啊？但这个时候还在推卸责任。先不说这个，他什么时候做的手术？就是你跟丁总去深圳出差的时候。我去，你也知道？我合适你们都知道，合适我来骗我是吗？我告诉你，我本来答应顾小南了，不告诉你，你把我逼到这个份儿上了。再说了，就算我不告诉你，哎，你天天跟他在一块儿，你但凡对这个女人有一点点关心，你难道不知道她身上有手术以后留下来的伤口吗？你知道吗？她身上有伤口。不可能，我怎么没印象啊？当然没有印象啊！你心思全部在讨好另外一个女人身上。这又哪跟哪？这你这扯远了，我们这能不能就说点事啊？是，你先，先，先，先，都都都不吵不吵。那个喝点水啊，都喝点水，让人嗓子。老王来来来，来，不是，我是觉得啊，不是咱们这个话题聊偏了，你知道吗？咱们现在最主要的矛盾，它不是互相推卸责任，是什么呢？是找到过难，过难到底在哪儿？是不是找不着吗？那你甩锅就能找着了。耶，挂完电话，看看看看看看看看看，你说什么？还说你不知道？啊，那那那那怎么会给我点电话呢？那这问你呀，你接呀，你说。哎，你干嘛、啊、你？打给我的又不打给你的。那那那你你看别提你不会说话啊？给他吓跑。喂，小南。刘帅，你猜我在哪儿呢？你还能在哪儿？在你爸妈家呗。错，我在省里呢。啊？你去省里干嘛去了？哎呀，说来话长啊。总而言之吧，我失业了。啊？你为什么失业了呢？因为我没有舞蹈教师资格证啊，你知道吗？现在当老师必须得有资格证，所以我来省里考一个。哦。那你这事儿你跟你老公说了吗？凭什么跟他说呀？跟他说得着吗？我找工作。他就一直想等着看我笑话，这要是知道我失业了，他能乐出鼻涕泡来。所以啊，我都能想出他那幸灾乐祸那样，我偏不跟他说，气死他。对，这种人就得气死他。嗯。小南，你打算在省里待多久啊？加上培训的时间，一共三天。哦，那完事儿以后呢？你是回老家接着上课吗？啊，老家就算了吧。回市里找个工作吧。哎，小南，你干嘛要回市里呀、啊？你就在省里呗，省里多好呀！哎，我在省教育厅，我有一个特别好的朋友，这方面的资源特别多，我给你介绍一下呗。哎呀，够意思啊，聊啥？因为你这句话，我一会儿就再开一罐庆祝一下。行，有需要的话我就跟你联系啊。好嘞，你好好考虑啊。那个，小南，我白天给你打过电话，你电话是关机的，我还以为你出什么事儿了呢。没有啊，哦，我昨天呀，开了一天的车，回来筋疲力尽的，躺下就睡了。在睡之前，我怕有人打扰我，我就给关机了。今天从早上就一直开始忙，去报名、买衣服、参加培训课程。我刚回来。啊，对了，小沙，我问你件事儿啊。嗯。这几天马心总是悬着，也不敢问你。之前董博宇跟我说，你来症了。谁让你告诉董博宇的？谁让你顾顾顾顾小南说的？喂，你怎么不说话呀？你别吓我啊！啊，啊，那个，嗯，那个没有误诊，没事了现在。啊，啊，那我放心了，放心了。哎呦，哎呀，没事就好，没事就好。你是哎，董博宇他有劲没劲啊？他撒这种谎。
你知道吗？他就是为了想忽悠我回去，什么理由他都……哎呀，这撒谎的男人啊，就是一大坏蛋。对，大坏蛋。嗯，好吧，小南，那那个你好好考试啊，祝你一切顺利，照顾好自己啊。好的，我一会儿吃饱喝足了，好好睡上一觉，明天肯定好好考，谨记言啊。拜拜。你们家面条是真好吃，哎，差不多得了，你俩别送了啊，今天也麻烦你们了。知道麻烦就好，以后出什么事情，劫道劫道自己，别老甩锅给别人，要不然以后没人帮你忙。是是是，皇后娘娘说什么都对。行了，你赶紧走吧啊。啊，明儿见啊。哎。老婆，咱聊聊呗。聊呗。那你看，搁这儿聊还是上楼？就这儿聊吧。那个，你先说还是我先说？我先说吧。啊，行。对不起啊，我错了。那跟我认错？嗯，我很认真的在跟你道歉。你跟夏子涵那个事情就是我的问题，嗯，心态不好，瞎失去。你说的特别对，我其实应该关心的是你的身体健康，而不是在那儿胡乱猜想、疑神疑鬼的，还用语言贬低你、伤害你。夫妻之间最重要的就是信任和尊重，这一点我确实做的不好。还有，我保证我以后不会到你们公司打扰你工作，我也不会问你工作上的事情。我要做到的就是，努力让自己成为一个贤惠的妻子，好好照顾你，让你一回家就能感受到家的温暖。说完，老婆，你真这么想了、啊？嗯。那我也得跟你道个歉。不用啊，你又没有做错什么。我就是错。啊，对，我还有一点，我刚才说漏了，就是我之前太霸道了。我们俩之间不管是谁对谁错，我都逼着你跟我道歉。这个我以后也不会了。哎，以前的事儿不提了，但是就这件事情来说，确实是我有错在先。不用啊，你没错。我错了。不、哦，你真的没错。我就是错了。没错呀，我说你没错，你就没错呀。好吧。你说没错，我就没错。对，没错。那咱俩这事儿算说开了吗？这不是算，这就是说开了。太好了，回家。嗯行行行行，嗯，你晚上说你觉得你错在先，那你错在哪儿了？嗯，我说我错了。对呀、啊，你说你先错了的。那就错。什么叫那你就错了？那你得具体说一下，你错在哪儿了？我错了。你别睡了，你醒一下。嗯。那、啊、我还先道歉了呢？我现在家人地位这么低吗？嗯。你
还敢答应啊？行、嗯。忙吗？忙啊！你能忙什么呀？知道你还问，找你有点事儿，来我办公室一趟。什么事儿？电话里说呗。怎么那么多废话？赶紧过来快说快说，什么事儿？你别耽误我学做菜。这上班时间学什么做菜呀、啊？那我上班时间能干什么呢？大柱，这个话题咱们不说哈。我求你个事儿，你必须得帮我。那得干什么事儿？说吧，陪我去漳州。不去。你听我说嘛，凯西的孩子在幼儿园突然染上水痘了，他刚请假送孩子去医院，他肯定是赶不及这次培训了，所以我得找个人替他，你就当江湖救急。哎，你公司那么多人呢，你叫谁去不是去？干嘛一定得叫我去啊？现在问题是，这次去培训的八个人里面，只有我跟凯西两个女的，她去不了符合条件的中层，就你一个了。你要再不去，我一个人带七个男的出差算怎么回事啊？太奇怪了。啊，你就陪我去吧，反正你也没啥事儿。我怎么没事儿？学习做菜不是事儿吗？我现在最神圣的职责就是照顾好家庭。我现在刚刚进入状态，我哪里有心情游山玩水？那我总得有个伴儿吧，不然我这一路上连个说话的人都没有。哎呀，你就陪我去吧，我求求你了，就一个星期不耽误你照顾你老公。有那个赵凯在，我不会去的。不是，你就把他当空气，你看不见他呀。不行，我做不到。我不想带七个男的去出差。小娜。其实你可以换一种思维方式，你不要老是想着你一个人带七个大男人出去，你要想着是七个大男人在外边围着你一个人转，你就是白雪公主，那七个就是小矮人，感觉多棒啊！哎，说不定你还能趁机会脱单。刘胜，你想气死我是吗？行了，旅途愉快啊，千万别耽误我学做菜，拜拜。不去算了，我。一个人老贾，怎么了？那个，我有个事儿找你。我那儿啊有个实习生，跟了我挺长时间了，我想把他转到你那儿去，想跟你多学学东西。你说的是那个夏子涵吧？啊，对对对，就他。你不知道？啊？什么？他昨天走了呀？走了？去啊？去哪儿了？他回学校了。他昨天来找我说要回学校做毕业设计，啊，没时间跟这儿实习了。所以啊，我在这十一报告上签了字儿呢，他没跟你说。哦，那个可能我我忘了吧。行，那没事了，没事了。啊，走了。
酸菜鱼解锁了。天哪，酸菜鱼都解锁了。我该怎么夸你啊？全部吃光就是对我最大的夸奖啊！嗯，吃，吃吃吃吃吃。啊，对，老婆，嗯，我有个事儿跟你说。什么事啊？我不是带了个实习生吗？他实习期满，已经离开公司了。什么实习生？就就那个夏子涵啊。夏子涵是谁啊？想起来了，老公，你要不说，我都快把他忘了。真忘了？嗯，我不是跟你说过吗？以后你工作上的这些事儿啊、人啊，你都没必要跟我说的。那我觉得，就这个事情还是有必要。真的没必要。酸菜鱼要趁热吃，不然就不好吃了。哦，吃吃吃吃吃。怎么了？不好吃、啊？好吃，好吃，饭店水平。尝尝这个，看这个怎么样？嗯。啊！我做的这么难吃吗？老婆，你你别误会了，这跟你做的菜没关系。我我可能那个感冒还没太好，一吃油腻的吧，它有点反胃。那你跟我说啊，你说了我就都给你做清淡的呀。我我错了吗？怪我自己没说。这样行不行？我吃素的，你吃荤的，好吧？走走走走走走走，吃饭吃饭吃饭，不生气了不生气了啊！吃饭吃饭吃饭，素的。老婆，你知道你最厉害一点是什么吗？就是这个圆白菜啊，炒完之后，它里边还能够保存这个甜味儿。嗯，嗯嗯嗯，你、嗯、看，嗯嗯嗯，啊，我给你，你们这次公司培训几个人去啊？算上我，一共八个。廖莎去吗？他不去，哎，他不是中层吗？为什么他不去？明显不想看到我，还跟上学时候一样，小家子气。我上次碰见那个于经理，他去吗？他去，他是领队。他去啊？要不这样吧，你跟我一起去，把端端带上，去漳州玩几天。墩墩，跟爸爸一起去玩好不好？好，就知道玩。把菜吃了，来，多吃青菜。你们这是公司活动，带家属不太方便吧？这事情我能做主，路费、餐费我们付吧。白天培训的时候，你陪墩墩到处转转；最后一天集体浏览，到时候我再陪你们。这也是个好主意哈。端端还没去过漳州呢，妈妈，我想去漳州。那你现在决定了啊，我把机票定了。定吧。那，付了。你还真付了。不是你让我付的吗？啊，我去不了
。你不想想，哪个领导能放我一个星期假就旅游啊？那你还让我订机票？我不是试试你是不是真的想让我们母子出去玩吗？燕子，你这样做很没意思，因为我是新来的，房总希望我能感受总公司的氛围。如果你不放心的话，我不去，倒不如留在家里面多陪陪墩墩。谁不让你去了？你必须得去啊！那是老板器重你，让你在总公司多露脸，你不能不识抬举啊！无所谓，有本事把我开了。<笑>你这人，开个玩笑还急眼了？你去吧，踏踏实实上课，我们不去。那这机票怎么办？就退了呗。要不我多留两天，你请假试试，说不定领导批了。就算领导批了，我也不去。这是第一次你参加公司活动，我们拖家带口的，对你影响也不好。哎呦，我们没有那么不识趣，真是。退吧，退吧。不好，除了去又不去，你们大都是骗子。哎，你不用挂了，要不我来收拾啊。老婆，你都忙活半天了，我来收拾，我来洗碗啊。不是，方程，咱俩说好了，家务活都由我来干。嗨，这这就没几个碗，我刷吧刷吧就出来了。这，那这样，我把这些碗呢，放那儿，你来洗。你歇着吧，一会儿我来收拾。我往这儿一放吧，我就就洗上了。我不是故意的，你就是故意的。哎呀，我我我刚开始洗，要不要不你接着洗？走开，走开，走开，走开，走开。行李放这边啊！哎，于青，我帮你。谢谢啊。于经理，我们就隔一条过道，你还要是需要什么帮忙，随时呼我啊。谢谢。坐这儿，这是我的座，不然我坐哪里？故意的吗？于经理，这可要问你了。机票是你订的，我想问一下，为什么我坐在你边上？嗯，赵总监，我可以跟你换个座吗？为什么？我明人就不说暗话了。咱们这八个人里头，于经理单身，我单身，明白？没问题，谢谢。啊。改天请你吃饭。哎，你怎么坐这儿？那谁，赵总监，他要坐靠过道的座，他非得跟我换。对吧，赵总监
。对，这儿不是靠过道的座。我就喜欢坐这儿，吃饭方便。对，吃饭方便，无聊。你怎么来了，小南？恭喜你成为一名合格的舞蹈老师。挺厉害的嘛，怎么知道我在这儿的？廖莎告诉你的。小南，我跟你商量个事儿，你能不能答应我，以后不要动不动玩失踪？你都成年人了，你不知道你手机关机，你爸妈多着急，我差点打电话报警。好话刚说了一句，又开始数落我，董总，对不起，是我给你添麻烦了啊！哎，有没有耽误你几个亿的生意啊？不是，是是我我我我给你添麻烦了，你别别生气啊。那，你走呗，咱回家庆祝庆祝。嗯，你没开车吗？我没开车。我坐高铁来的，我想你这培训这么累，这么辛苦，就别让你再开车回去了。我就把自己当司机给你发过来了。我没说要回家呀，我还得在省里玩几天呢。玩呗，想玩就玩，去哪玩我陪你啊。你不上班吗？我不上班，上班哪有陪你重要？你想去哪玩？走啊，走吧。啊。坐好了啊！想去哪玩啊？回家。回家，不去玩了。想让我改变主意吗？回家。饭还是面条？不吃了。我们还一个多小时呢，你多少电吧电？我减肥。你要不喝个饮料吧？可乐还是橙汁？你自己喝吧，别管我了。我拿一份面条。好的。再给我一杯可乐，谢谢。好的。您的面条。谢谢。您的可乐。谢谢。先生，请问您需要水吗？不用。腿上都是我，我我还是给你擦一下吧。你不要动。对不起。你俩可以让我出去。让。很好笑吗？小姐，我来帮你。你好，洗手间已经有人了，请您稍等一下。
。每次碰见这个家伙就没好事。这段时间我多想念你，专心开车，咱们俩在高速公路上呢。这路上没几辆车，我开这么慢，你让我窝一会儿，我都这么长时间没碰着他了。哎呀，那也不能跟这儿啊！你不要命，我还要命。那回家再说。你脑子里能不能想点别的？我现在满脑子都是你，我。根本无法思考，想不了别的。我跟你说，我都安排好了。回家呀，你先舒舒服服洗个热水澡，我休息一下。晚上呢，我带你去吃个龙虾大餐。你不是一直想吃吗？之前怪我，每次都是我没空。今天说什么也要让你吃上。今儿我没空，有约了。你怎么一回来就有约啊？在哪儿？跟谁啊？男女的？你管着吗？我当然，当然管不着。我就随便问一问。约，约了就去，在哪儿？要不要我送你过去啊？不用，我还得回家放行李呢。啊，那我在家等你，早点回来，注意安全。嗯，能专心开车了吗？能能能能，专心开车。不得你来我这儿当老师呢，你往那儿一站，那就是我们学校的活招牌啊！这么说你同意了？同意，随时来上班，成。但是呢，我有一点小担心啊。你说，你之前不是说你老公不太愿意你出来工作吗？那我把你收了，他会不会不乐意啊？你管他乐不乐意呢？我现在必须得出来工作，不然的话。都对不起这教师资格证。哎呦，你这和我上次见不太一样啊！哪儿不一样了？说不上来，反正就是更顺眼了。你就不能说我更漂亮了？对对对对对，更漂亮。玉珠，我们合作愉快，合作愉快。老哥，嗯，那个老董给我打电话了，好，你接呗。
。喂，老总。老冯，陪我打两把游戏呗。打游戏？你不是刚进了小南吗？你俩都多久没见了？还不小别胜新婚？打什么游戏呀、啊？他跟别人吃饭，不跟你吃啊？理论上来说，他是应该跟我吃饭，但实际情况，他就是跟别人出去吃饭去了。那他跟谁吃饭？你小子也有今天，活该！你你等会儿，哎，老王，嗯，你也听到老董叫我打游戏，我我打吗？玩呗，你高兴你就玩呗。哦，那我去书房打，我瞅着你。行。哦，对对对，你刚才找我干嘛？我我没那么大事，你玩吧。啊，行行，嗯，那就行吧，啊，哎，但是先说后不乱啊，我只陪你玩两把，多的时间没有，啊，阿瓜。时候就掉链子，我都五连坑了。心心念。